ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് പഴം നിറച്ചതാണെന്ന് അപ്പോൾ പഴം നിറച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴം എപ്പോഴും നല്ല പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം പഴുത്ത പഴത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ഈസി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഴുത്ത പഴം തന്നെ വേണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ടിടാം കാരണം നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് ചെറുമാതിരി ആക്കി ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്ത് മാ കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരയും അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ആയി ഇതിന് ശേഷം മാത്രം മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുന്തിരി ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം മുന്തിരി ഒന്ന് ചൂട് കയറുമ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിരവി വെച്ചേക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരമുറി കോക്കനട്ട് ഉണ്ട് അത് വലിയ കോക്കനട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അരമുറി എടുക്കണമെന്നില്ല കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിം വേണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം മൊരിയൊന്നും വേണ്ട ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കോക്കനട്ടും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പാകാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്ത് മാറ്റി കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഫില്ലിങ്ങിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഴം കോട്ട ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ പഴം കോട്ട ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുള്ള് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കലക്കാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഓവറാവണ്ട അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ അധികം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇവിടെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൽക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് കട്ടല്ലാണ്ട് നല്ല പോലെ നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം തിക്ക് ബാറ്ററും ആവേണ
മൂന്ന് സൈഡിലും വരഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കോക്കനട്ട് നമുക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കോക്കനട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ നിന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് സൈഡിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നിറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പഴം നല്ലപോലെ കഴുകിയിരിക്കണം പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഒരുത്തിണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത് നിറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഴം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് നിറയ്ക്കാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കഴുകാൻ മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സൈഡിലും ഇത് നിറച്ച് കൊടുക്കാം തന്നെ പഴം കത്തിക്കൊണ്ട് വരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ അറ്റം വിട്ടു പോരാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഈ രണ്ട് അറ്റം ഭാഗം വിട്ടു പോരാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കത്തിക്കൊണ്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം അറ്റം വിട്ടു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോരും അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ വേണം നിങ്ങളിത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഉരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫില്ലിങ് അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വരാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി ഉരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദമാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിൽ പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം അത്രയേ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരന്നായിട്ട് മൈദമാവിൽ മുക്കാം പിന്നെ മൈദമാവിൽ മുക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വരണം കാരണം നമുക്ക് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലിലിടുമ്പോൾ പുറത്ത് വരരുത് ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് പഴം കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾ പാനിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണായി ഒരു സൈഡ് വെന്തുന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വെന്തതിന് ശേഷം കോരിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പഴം കൂടി നിറച്ചത് ഈ ഓയിലിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓയിൽ അങ്ങനെ ബാറ്ററൊന്നും പോയിട്ട് ഓയിലൊന്നും അധികം കേടായി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുറേയൊക്കെ പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓയിൽ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഴം നിറച്ചത് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ്